بسم اللہ الرحمن الرحیم مندے ہر سٹوڈنٹس اسلام علیکم بیٹا آج ہم چپٹر نمبر تھارٹین میں لیکچر نمبر لے رہے ہیں نائن اس میں ہمارا تو مین ٹاپکس ہے اس ٹاپک کا نام ہے کرچ آف رولز جو کہ بنیادی طور پر ہم کرنس اور وولٹی سے متعلق ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم دو چھوٹے چھوٹے ٹرمز ہیں جنہوں کو ایکسپلین کرنا مناسب سمجھیں گے کہ وہ ٹرم یہ ہے کہ سمپل سرکٹ اور کمپلیکس سرکٹ میں کیا فرق ہے عام طور پر آپ کو پیپرز میں ایک شارٹ کوئیسن ملے گا کہ what is the difference between سمپل سرکٹ اور کمپلیکس سرکٹ تو پھر ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے اور پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ how can you solve the problem in سمپل سرکٹ how can you solve the problem in کمپلیکس سرکٹ تو پھر ان کو سال کرنے کے لیے ہم کیا کیا پروسس یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا سرکٹ جو کہ لارج نمبر آف ریزسٹنس پر مشتمل ہوتا ہے مگر it contains a single voltage source اس پر voltage source ایک سنگل ہوتا ہے ایسے سرکٹ کو ہم سمپل سرکٹ کا نام دیتے ہیں so definition دیکھتے ہیں the circuit which consists of more than one resistor جس پر resistors تو یا consumer یا devices تو ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں but a single voltage source لیکن battery یا source سنگل ہوگا تو سنگل battery والا مختلف resistors ہو سکتی ہیں اور اس سرکٹ کو ہم کون سے سرکٹ کہتے ہیں جی سمپل سرکٹ گوڈ اب سمپل سرکٹ کو جو نمیریکلز یا پرابلمز آتے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ہم کون سا لا اپلائی کرتے ہیں اومز لا تو اومز لا کے ذریعے ہم لوگ سمپل سرکٹ کے نمیریکل یا پرابلمز کو سالو کرتے ہیں جس میں سیریس کمبینیشن پرلل کمبینیشن آپ لوگوں نے مختلف ریزیسنس کے وہاں پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو کہ اومز لا کا اندر ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اب آتے ہیں کمپلیکس سرکٹ یا کمپلیکس نیٹ ور کیا ہوتا ہے the circuit which consists of number of resistance and number of the voltage sources یعنی اس کے اندر ایک سے زیادہ resistance ہیں اور ایک سے زیادہ voltage sources پائے جائیں تو پھر ایسا سرکٹ سمپل سرکٹ نہیں رہتا ہم اسے کہتے ہیں کمپلیکس سرکٹ یا کمپلیکس نیٹ ورک پیٹا ایسے سرکٹ میں اگر نمیریکل یا پرابلم سال کرنے ہو تو پھر اوم سے لا اپلیکیبل نہیں رہے گا بلکہ کون سے لا اپلائی کریں گے اس کے اوپر سوری کرچ آف رولز اپلائی کریں کون سے اپلائی کریں گے کرچ آف رولز اب تھوڑا سا ایک پوائنٹ یہاں وزیاد کرنا ضرور کہ جب ہم ایک سے زیادہ وولٹیج یوز کریں گے تو پھر کرنڈ کا بہاو کس بنیاد پر ڈیسائیڈ ہوگا کون سی وولٹیج کی بنیاد پر ڈیسائیڈ ہوگا تو تھوڑا سا میں بیٹریز کے والے صاحب کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا بیٹا یہ ڈائیگرام اور یہ ڈائیگرام بزار دیکھیں تو یہ سیریز ڈائیگرام نظر آتی ہے یعنی ایک لائن کے اندر ایک سرکٹ کے اندر دو بیٹریز موجود ہیں مگر بیٹری کے نکتہ نظر سے یہ دونوں میں سے ایک سیریز ہے اور ایک پیرلل ہے کیا پہچان ہوتی ہے اگر کسی ایک بیٹری کا نیگٹیو دوسرے کے نیگٹیو کے ساتھ اور اس کا پوزٹیو اس کے پوزٹیو کے ساتھ جڑ رہا ہو تو پھر یہ سرکٹ پرل کمبینیشن ہوتا ہے فار دا بیٹریز یا سورسز آف والٹیج کے لیے اسی طریقے سے اگر کسی سرکٹ کے اندر ایک بیٹری کا نیگٹیو دوسرے کے پوزٹیو سے اس کا نیگٹیو نیکس کے پوزٹیو سے جڑ رہا ہو تو پھر ایسے سرکٹ کو یا ایسے کمبینیشن کو ہم کون سے کمبینیشن کہتے ہیں سیریس کمبینیشن یعنی ایک بیٹری کا پوزٹیو ہے وہ اس کے اگلے سے نیگٹیو سے جڑے اس کا نیگٹیو اگلے سے پوزٹیو سے جڑے یوں سیریس سرکٹ بنے گا سیریس سرکٹ میں جو والٹیج ہوتی وہ سپورٹڈ ہوتی ہے اور جو پیرل والٹیج اگر لگا دی جائے تو وہ سپورٹڈ نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک دوسرے کے فیٹ کو کیا کرتی ہے کینسل ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ نیٹ ای ایم ایف اس میں کتنا ہوگا اس میں کتنا ہوگا تو نیٹ ای ایم ایف اس میں یہ ہوگا کہ ان میں سے اگر ای ون بڑا ہے اور ای ٹو چھوٹا ہے تو ای ون بینس ای ٹو نیٹ والٹیج ہوگا اگر ای ٹو بڑا ہے اور ای ون چھوٹا ہے تو پھر ای ٹو بینس ای ون لکھیں گے یعنی جو بڑی والٹیج ہے وہ سورس بن جائے گی اور جو چھوٹا بیٹری کے سورس ہے وہ بیسکلی وہاں کیا بن جائے گا کرزیومر ہو جائے گا اس طریقے سے نیٹ والٹیج ہائی میں سے لوگ کو کیا کریں گے مینس اور یہ نیٹ ای ایم ایف نکلے گا اس سرکٹ کا جس کے بیس کے اوپر کرنٹ کیا کرے گا فلو کرے گا اب آتے ہیں سیریس کمبینیشن میں سیریس کمبین پر جتنی بھی بیٹری سے ہم استعمال کریں گے ان سب کو ایڈ کر دیں گے جب ایڈ کرتے ہیں تو والٹیج انکریز کر جاتا سو کلیر ہوا کہ ان دا کیس آف سیریس کمبینیشن سورسز اگر لگے ہوئے ہیں تو والٹیج انکریز کریں گے ان دا کیس آف پیرلل تو والٹیج کو کیا کریں گے ڈیکریز کریں گے تو یہ تھا پیرلل کمبینیشن اور سیریس کمبینیشن آف دا والٹیج سورسز اور یہ کہاں پہ یوز ہوگا کمپلیکس نیٹ ورک میں استعمال ہوگا ہم آگے چلتے ہیں جو مارج کا مین ٹاپک ہے ٹاپک سے پہلے ہمارے پاس کرچ آف فرس ٹول اور کرچ آف سینک ڈول سینٹس کرچ آف کے نام سے مرسوب ان رولز کو ہم ان ناموں سے پکارتے ہیں کرچ آف رولز کے نام کہا جائے گا کرچ آف رولز میں جو فرس ٹول ہے اس کا تعلق کرنٹ کے ساتھ ہے وہ ایک کسی جنکشن یا پوائنٹ کی بات کرتا ہے اور جبکہ جو کرچ آف سینکن رورز ہے وہ کسی لوپ کے اندر والٹیج کو ڈسکس کرتا ہے تو تھوڑا سے دونوں میں ڈیفرنس بھی ہم نے رکھنا ہے تو سب س
फर्स्ट रूट के मुताबिक ये देख रहे हैं ये छोटा सा पॉइंट है एक जंक्शन से बन रहा है जिसके ऊपर एक वायर के जरिए करंट यहाँ आ रहा है इस वायर के जरिए करंट यहाँ पे आ रहा है आई वन और आई टू दो करंट इस पॉइंट की तरफ आस्ता आस्ता मूव करते हुए आ रहे हैं ये दो वायर ऐसी हैं जो मैंने रेड कलर में देखा ही इन दोनों वायर में करंट आउट हो रहा है इसमें भी आउट हो रहा है इसके अंदर भी आउट हो रहा है बाय साइन ऑफ कन्वेंशन रूल ये है कि जो इनकमिंग करंट होगा उसको हम पॉजिटिव अलामत से शो करेंगे और जो आउट गोइंग होगा उसको किससे शो करेंगे नेगेटिव से सो इनकमिंग रिप्रजेंट बाई पॉजिटिव आउट गोइंग रिप्रजेंट बाई क्या होगा नेगेटिव अब ला क्या कहता है ला ये कहता है कि अगर हम इस पॉइंट के ऊपर नेट करंट को सम करें जमा करें तो नेट अफेक्ट ऑफ करंट रिजल्ट क्या होता है ज़ीरो यानी इस डेफिनेशन को समझते हैं सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन ए सर्कट इज क्या होगा जीरो सर्कट के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर हम फर्ज करें कुछ लाइन से इकट्ठी हो रही हैं और एक पॉइंट बन रहा है तो वहां पे सम ऑफ करंट इक्वल टू जीरो होगा अब इस पर यह जरूरी नहीं होता कि इनकमिंग में दो हो रहे चाहिए तो आउट गोइंग में दो हो रहे चाहिए कोई जरूरी नहीं हो सकता है इनकमिंग में तीन वायर हो आउट गोइंग में दो लगी हो हो सकता है इनकमिंग में दो हो आउट गोइंग के अंदर चार लगी हो इससे कोई गर्ज नहीं है बस एक पॉइंट की तरफ आने वाले को पॉजिटिव से और जाने वाले को कैसे शो करना नेगेटिव से जब इनको ऐड करेंगे इस पॉइंट के ऊपर नेट करंट की मकदार क्या होगी जीरो इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट कैरिच ऑफ रूल्स का लाएगा बेटे चूंकि सी पॉइंट से मुतल है इसलिए इसको आमतौर पर पॉइंट रूल भी कहा जाता है तो फर्स्ट रूल या पॉइंट रूल एक ही चीज़ के नाम है ठीक है अब देखते हैं सम ऑफ ऑल द करंट्स ये इसकी एक अदर डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल द करंट्स मूविंग टुवर्ड्स ए पॉइंट यानी वो सारे करंट का मजमू जो पॉइंट की तरफ आता है फॉर एग्जांपल बेटा यहां से करंट पांच अब आ रहा है यहां से करंट सेवन अब आ रहा है फाइव प्लस सेवन इक्वल टू क्या होगा ट्वेल्व अब अच्छा जो करंट अगर रिलीव हो रहा है इसमें हो सकता है कितना जा रहा है माइनस सिक्स इसमें कितना जा रहा है माइनस सिक्स ठीक है अब अगर हम ऐड करते हैं तो सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व है माइनस सिक्स माइनस सिक्स ऐड करें तभी क्या होगा ट्वेल्व तो डेफिनेशन क्या बनी सम ऑफ ऑल द करंट्स मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट्स इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग्स ये हमेशा आपस में क्या होंगे बराबर होंगे इसको हम एक और नाम देते हैं पॉइंट्स रूल चूँकि ये एक पॉइंट्स को एक्सप्रेस करता है इसलिए हम पॉइंट रूल है और इसे हम करंट को डिस्क्रीज करते हैं अब जरा जो आने वाले करंट्स हैं उनको हम सम अप करते हैं तो ये देखें आई वन प्लस आई टू ये जो कि सिम्बोलिकली माइनस है माइनस आई थ्री ये क्या होगा माइनस आई फोर इक्वल टू क्या होगा जीरो दैट्स ओके अच्छा अब इन सब को जब जमा करते हैं तो रिजल्ट जीरो आता है अगर ब्रैकेट खोल लेते हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे माइनस माइनस वाले को दूसरी तरफ ले जाएँ तो आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर इट मीन इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट यही हमारा कौन सा रूल कहलाता है फास्ट रूल कहलाता है ठीक है इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट जेन में रखा करें कि चूंकि जितना चार्ज इस तक आ रहा है उतना चार्ज आगे मूव कर रहा है इसका मतलब बुनियादी तौर पे जो फर्स्ट रूल है फर्स्ट रूल है सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्रेस करता है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है इसके अंदर वो लॉ क्या रहता है वेल रहता है इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे मैंशन कर दिया इसके बाद याद रखना है कि जब इसकी बात आएगी तो देर इज नो सिंक एंड देर इज नो सोर्स यानी ना कोई नेगेटिव होगा ना कोई पॉजिटिव होगा यानी ना कोई लो वोल्टेज होगी ना कोई हाई वोल्टेज होगी या इस किस्म का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है तो लाद याद रखना है कि जब पॉइंट रूल या फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव मीन सिंक या उसको कंसिडर किया जाता है सिंक और हाई को क्या किया जाता है सोर्स तो वो कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं होगा देखिए इसके अंदर कहीं हमें ना पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का नजर में नहीं आ रहा ये नजर आ रहा है इनकमिंग करंट है और आउट गोइंग करेंगे इनकमिंग करंट के लिए हम क्या लामा दे देते हैं पॉजिटिव आउट के लिए हम क्या देते हैं मैनस इस तरीके से किसी पॉइंट को ऊपर सम करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है जीरो इसी तरीके नेक्स्ट रूल पर आते हैं रूल नंबर टू है केरच ऑफ सेंक रूल्स इसको हम नाम देते हैं लूप रूल क्या नाम देते हैं लूप रूल ये इसका तल्लुक इस जैसे ये सर्किट है ऐसा नहीं है बल्कि इसका तल्लुक इस सर्किट के साथ थोड़ा सा इस पर तोज्जो दीजिएगा ये एक सर्किट नज़र आ रहा है आप अगर और से देखेंगे इस सर्किट में दो बैटरीज लगी हुई हैं जब किसी सर्किट में दो बैटरीज हों या दो रजिस्टेंस लगी हों यानी एक से ज़्यादा बैटरीज आ जाए तो वो सर्किट आम सर्किट नहीं कहलाता बल्कि उसको कौन सा सर्किट पीछे कहते हैं कम्प्लेक्स सर्किट तो ये है कम्प्लेक्स सर्किट का क्वेश्चन अब इसमें दोनों जो बैटरीज लगी हुई हैं उनके ऊपर अगर गौर करें तो आपको जो मैंने दो पॉइंट्स पहले बताए वो भी समझ में आने कि ये देखें इसका पॉजिटिव इधर से जाके इसके पॉजिटिव से जुड़ रहा है इसका नेगेटिव इधर से इसके नेगेटिव से जुड़ रहा है तो जब ई और ई 
ٹو کا پوزیٹیو پوزیٹیو سے اور نیگٹیو نیگٹیو سے تو یہ ای ون اور ای ٹو کس فارم میں لگی ہوئی ہیں پیرلل فارم کے اندر تو پیرلل کے اندر ہیں تو پھر نیٹ وولٹیج ای ون کی وجہ سے ہوگی یا ای ٹو کی وجہ سے تو جواب یہ کہ جو بڑی وولٹیج ہوگی اس کی وجہ سے ہوگا اگر ای ون بڑھا ہے تو وہ سورس بن جائے گا اگر ای ٹو بڑھا ہے تو وہ سورس بن جائے گا اب کہنا یہ چاہتا ہے وہ کہ اس کے اندر جو سورس ہوتا ہے اس میں جو چارج کی موومنٹ ہوتی ہے فرام نگیٹو ٹورز پازیٹیو ان سائڈ دی سورس ہوتی ہے اور جو ہمارا کنزیومر سورس ہوتا ہے وہ سورس لیکن ہے کنزیوم کر رہا اس میں چارج کا فلو فرام پازیٹیو ٹو کیا ہوگا نگیٹو ہوگا اسی طریقے جو ریزسٹنس ہیں ان کے اندر ظاہر لاس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ انرجی گین کرتے ہیں اور کچھ انرجی کو کیا کرتے ہیں لوز کرتے ہیں جیسے یہ جو فرض کریں سورس ہے تو وہ گین کر رہا ہوگا اور جو باقی جو ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے لوز کریں گے تو ہم پھر اس کو دیکھیں گے لیکن اب ہم سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا سورس وولٹیج پرووائڈ کر رہا ہے اور جو وولٹیج ہمارے کنزیومر یوز کر رہے ہیں جب اس کا سم اپ کرتے ہیں چینج آف وولٹیج کو وہ رزلٹ کیا آنا چاہیے زیرو چونکہ جتنا وہ ڈلیور کرتا اتنا ظاہر ہو کر ایک پلاس میں تو دوسرا کس میں بینس میں لہٰذا چینج آف وولٹیج کیا ہونا چاہیے زیرو اسی کو فاسٹ سینکڈ رول کہا جاتا ہے الجبرک سم آف آل دا پوٹینشیل چینجز ایلانگ اے کلوز لوپ شرط یہ کہ کیا ہونا چاہیے کلوز لوپ از ایکول ٹو کیا ہوگا زیرو جو گین کر رہا ہے وہ پلس میں جو لوز کر رہا ہے وہ کس میں ہوگا مائنس میں تین فرق ہے مائنس والے اکٹھے کریں ایک پلس کے کیا ہوں گے برابر ریزلٹ کیا آنا چاہیے زیرو سمیشن ڈیلٹا وی ایکول ٹو کیا ہوگا زیرو اس کو ہم لوپ رول اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ ایک بیش یا رول کو پر اپلائی ہوتا ہے اس لیے ہم لوپ رول کے نام دیتے ہیں پھر اگلا پوائنٹ کلیئر کریں گے کہ میں نے کہا ای ون یا ای ٹو میں سے کسی ایک کو ہم سورس مانیں گے لیٹ وی سپوز کہ ہمارا جو ای ون ہے وہ ہمارا گریٹر ہے تو اب میں نے کنڈیشن لکھا تھا کہ ای ون گریٹر دین ای ٹو ناؤ ای ون بی ہیو ایز اے سورس اینڈ ای ٹو بی ہیو ایز اے کنزیومر دیسی لفظ میں کوئی یوں سمجھ لیں کہ ای ون ڈسچارج ہو رہی ہوگی بیٹری جب کہ ای ٹو جو ہوگی اس سسٹم کے اندر چارج ہو رہی ہوگی یعنی پرلر سرکٹ میں کیا اصول رہی ہوتا ہے کہ ایک بیٹری اگر ڈسچارج ہو رہی ہے تو نیکسٹ بیٹری ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے چارج ہو رہی ہو اس میں دونوں اکٹھی ڈسچارج نہیں ہو رہی ہوتی ہیں جب کہ سیریز کمبینیشن کے اندر ساری بیٹریز ایک ہی وقت کے اندر کیا ہوتی ہیں ڈسچارج ہوتی ہیں اب اس پوائنٹ کو سمجھیں گے سو ای ون بی ہیو ایز اے سورس اینڈ ای ٹو از دا کنزیومرس سو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ای ون گین دا انرجی بیکاز آف ڈیلٹا کیو فلو فرام لو ٹو ہائی اب ذرا فلو کو ذرا سمجھتے ہیں اگر میں کنونشنل ڈائیگرام کے مطابق بیٹا یہ اس کا پازیٹیو ہے اور یہ نگیٹو ہے تو جو ڈیلٹا کیو ہوگا وہ اس جگہ سے یوں موو کرنا شروع کرے گا نا بائی کنونشنل ڈائیگرام اس کنونشن کے مطابق جب ڈیلٹا کیو آر ون سے گزرے گا تو وہ انرجی کو لوز کرے گا جب وہ ادھر سے گزرے گا تو ذرا اس پوائنٹ کو سمجھیں گے وہ کدھر سے داخل ہو رہا ہے پازیٹیو سے وہ کدھر جا رہا ہے نگیٹو سے جب وہ ہائی سے لو کی طرف جاتا ہے تو وہ ڈیکریز کرے گا جو کہ لوز کر رہا ہے جب یہاں سے گزرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا لوز اب ذرا اس پوائنٹ کو دیکھیں جب وہ یہاں آئے گا تو کیسی صورت حال ہوگی یہ پوائنٹ سمجھے گا یہ کدھر سے داخل ہو رہا ہے نگیٹو سے اور کدھر جا رہا ہے پازیٹو کے جب وہ لو سے ہائی کی طرف جائے گا تو کیا کرے گا گین اس کا مطلب اس کے اندر وہ گین کرے گا باقی تین کے اندر وہ کیا کرے گا لوز کرے گا اب جو انرجی اس نے گین کی ہے وہ کیسے معلوم کریں گے ایک فارمولا ہے ہم پوٹینشیل کے فارمولے سے لکھتے ہیں کہ پروڈکٹ آف چارج اینڈ پوٹینشیل از ایکول ٹو ورک اور یہی ورک وہ ہے انرجی کہلاتا ہے اب یہ انرجی کس کے برابر ہوگی کہ ڈیلٹا کیو انٹو کیا ہوگا ای یا ڈیلٹا کیو انٹو کیا ہوگا وی یعنی کیو وہ چارج جو فلو کر رہا ہے ای اس کا ای ایم ایف یا کیا ہے پوٹینشیل ہے تو پروڈکٹ آف چارج اینڈ پوٹینشیل از ایکول ٹو کیا ہوگا انرجی ناؤ انرجی گین بائی دا ای ون جو ای ون انرجی گین کر رہا ہے اس فارمولے کے مطابق تو وہ ہوگا ڈیلٹا کیو ملٹیپل ای ون علامت اس کے ساتھ کون سی آ رہی ہے پلس ایگزیکٹ اسی طریقے سے انرجی لاس بائی دا ای ٹو ای ٹو لاس کر رہا ہے تو کیا لکھیں گے مینس ڈیلٹا کیو انٹو کیا ہوگا ای ٹو پھر یہ بھی لاس کرے گا تو لکھیں انرجی لاس بائی آر ون ڈیلٹا کیو انٹو آئی آر ون یہ آئی آر ون کیا ہے بائی دا اوم ضلع وی از ایکول ٹو آئی آر فارمولہ نا وی از ایکول ٹو کس کے برابر آئی آر تو وی ون کس اس کے برابر ہو سکتا ہے آئی آر ون کے برابر ہے اس لحاظ سے ہم اس کی وولٹیج کو منشن کر دیتے ہیں جب وہ یہاں پہنچے گا تو انرجی لاس بائی آر ٹو مینس ڈیلٹا کیو آئی آر ٹو یہ بھی اسی لحاظ سے آ جائے گا اب یہ تین ہو گئے ایک دو تین یہ تین لاس کر رہے ہیں اور ایک ہی ان میں سے کیا کر رہا ہے گین کر رہا ہے تو بس بائی دا لاف کنزیشن آف انرجی جیسے بیٹا یہ لاف کنزیشن آف چارج کو فالو کر رہا تھا آپ کا سینکن
نظر آ رہا ہے مائنس ڈیلٹا کیو انٹو ای ٹو مائنس ڈیلٹا کیو آئی آر ون مائنس ڈیلٹا کیو انٹو آئی آر ٹو اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ تین لاسز ہیں اور ایک پلاس ہے ایڈ کریں گے تو انصر کس کے برابر ہوگا زیرو کے کیا سب میں سے ڈیلٹا کیو کما لے سکتے ہیں یس ڈیلٹا کیو کیا زیرو ہو سکتا ہے نہیں وہ تو فلو کرنے والا چارج ہے اس کو تو ہم زیرو نہیں کر سکتے تو سمپل سی بات اگر ہمارا ڈیلٹا کیو زیرو نہیں ہے تو پھر ان تین سوری چاروں فیکٹرز کا مجموعہ کس کے برابر ہوگا زیرو کے یہ چار کیا ہیں ای ون بھی وولٹیج ہے ای ٹو بھی وولٹیج ہے آئی آر ون اوم لاکھ مطابق وولٹیج ہے آئی آر ٹو بھی ٹو وولٹیج ہے اس کا مطلب یہ ساری وولٹیج سم ہو رہی ہیں تنکہ انصر کیا ہوتا ہے زیرو اور جب ایک سے زیادہ وولٹیج کا سم کرنا ہو تو ہم اسے سمیشن میں لکھتے ہیں اور ڈیلٹا بھی اسے لکھتے ہیں کہ کچھ کچھ پلاس میں جا رہا ہے کچھ کس میں جا رہا ہے مینس میں سو چینج آف وولٹیج ول بی کول ٹو کیا ہوگا زیرو اٹ از اے کال سینکنڈ کیچ آف فروٹس جو بیسیکلی کسی لوپ کے اوپر ہم نے کیا کیا اپلائی کیا اس میں جو استعمال ہونے والا سرکٹ ہے وہ واضح طور پر ہمارا کون سا سرکٹ تھا کمپلیکس اور جس کے اندر ہماری بیٹری سے فارمنگ عمل کیا تھا اس وقت جو یوز کیا جا رہا تھا وہ پیرل کمبینیشن تھا تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک سمپل سرکٹ کمپلیکس سرکٹ کی ٹرمز کیا ہیں اور امپورٹنٹ سات چیز ہے کہ سینکنڈ اور فرسٹ کیچ آف فروٹس کیا ہیں ان شاء اللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ان کے اپلیکیشن کے ساتھ اللہ حافظ